হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্টাডি উইথ ঈশানি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো আইসিডি এর সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর সেট ফোর আগে আমি তোমাদের তিনটে সেট দিয়ে দিয়েছিলাম এই আমার চার নম্বর সেট এই সেটে ভূগোল সংক্রান্ত প্রশ্ন আছে তোমাদের তো আমি কথা দিয়েই ছিলাম ভূগোল সংক্রান্ত প্রশ্ন আনবো সংবিধান সংক্রান্ত আনবো এর পরের ভিডিওতে হয়তো সংবিধান নিয়ে আসবো ঠিক আছে তবে এই সেটে তোমাদের জন্য দেড়শোটা প্রশ্ন আছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই নতুন কোনো প্রশ্ন নেই যা প্রশ্ন আগে পড়িয়েছি সেখান থেকেই প্রশ্ন আর প্রত্যেকটা প্রশ্ন পিএসসি রিপিটেড পিএসসি বিগত পাঁচ ছ বছরের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন রিপিট করেছে বারবার বারবার রিপিট করেছে সেগুলোকেই তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি কিন্তু এই সেটে দেড়শোটা প্রশ্ন আছে আমি চাইছি দেড়শোটা প্রশ্ন তোমাদের দিয়ে দিই বাট যদি দেখি যে ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটু কমিয়ে দেব তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই চলো ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি কুঞ্চিকল কর্ণাটক আগে যেটা যোগ ছিল এখন কিন্তু যোগ নয় কেউ এই ভুলটা করবে না এখন কুঞ্চিকল কর্ণাটক যোগ জলপ্রপাতও কর্ণাটকেই ছিল দুই টোডা উপজাতি কোথায় দেখা যায় নীলগিরি তিন টোটা উপজাতি কোন রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ চার পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি বৈকাল হ্রদ পাঁচ লোকটাক হ্রদ কোন রাজ্যে অবস্থিত মণিপুর ছয় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পর্বতের নাম কি আরাবল্লি সাত ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহের নাম কি সিয়াচেন এটা কোথায় জানো তো কারাকরম পর্বতে আট দক্ষিণ ভারতে গঙ্গা কাকে বলা হয় গোদাবরী অথবা কাবেরি এখানে তোমরা অপশন দেখে উত্তর করবে যদি অপশনে থাকে গোদাবরী তাহলে গোদাবরী ঠিক করবে আর যদি কাবেরি থাকে কাবেরি ঠিক করবে দুটো অপশন কিন্তু একসঙ্গে থাকবে না ঠিক আছে আর এখানে গোদাবরী বা কাবেরি হওয়ার পেছনে একটা লজিক আছে সেটা হলো যে ভারতের দীর্ঘতম নদী হচ্ছে গঙ্গা আর গোদাবরী হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী তাই গোদাবরীকে দক্ষিণ ভারতে গঙ্গা বলা হয় আবার আমাদের গঙ্গার জলকে খুব পবিত্র মনে হয় আবার দক্ষিণ ভারতে কাবেরির জলকে খুব পবিত্র মনে করা হয় তাই কাবেরিকে দক্ষিণ ভারতে গঙ্গা বলা হয় তোমরা কিন্তু অপশন দেখে উত্তর করবে ঠিক আছে চলো নয় নম্বর ধোয়াদা জলপ্রপাত কোন নদীর গতিপথে দেখা যায় নর্মদা নদী দশ ভারতবর্ষের একটি অন্তর্বাহিনী নদীর নাম করো লুনি নদী অন্তর্বাহিনী নদী কাকে বলে জানো তো যে নদী ইন মানে ভারতবর্ষে ধরো কোনো এক জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতবর্ষের মধ্যেই পতিত হয়েছে কোথাও সেটাকে অন্তর্বাহিনী নদী বলা হয় এগারো ভারতবর্ষের পশ্চিম বাহিনীর নদীগুলির মধ্যে কোনটি বৃহত্তম নর্মদা নদী বারো পৃথিবীর ছাদ কাকে বলা হয় পামির মালভূমি তেরো নবগঠিত অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানীর নাম কি অমরাবতী এখানে আর একটা প্রশ্ন হয় যে ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্য সেটা অন্ধ্রপ্রদেশ চোদ্দ ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে স্থানান্তর কৃষি দেখা যায় না পশ্চিমবঙ্গ পনেরো ভারতবর্ষে কোথায় সর্বপ্রথম খনিজ তেল আবিষ্কার হয় ডিগবয় ডিগবয় কিন্তু আসামে অবস্থিত ষোলো উমিয়াম বহুমুখী বিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় অবস্থিত মেঘালয় সতেরো অক্টোবর নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে কোথায় ভারী বৃষ্টিপাত হয় করমণ্ডল উপকূল আঠেরো কোন নদীর উপনদী তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা নদী উনিশ সিয়াচেন হিমবাহ কোন পর্বত অবস্থিত একটু আগেই বললাম কারাকরম পর্বতে কুড়ি রাজস্থানের মরু অঞ্চলকে কি বলা হয় মরুস্থলী একুশ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান জেলার সংখ্যা কত তেইশ বাইশ কলকাতায় পাতাল রেল কবে চালু হয়েছিল উনিশশো সালে এরপরে হয় দিল্লিতে দু সালে তেইশ পশ্চিমবঙ্গে কোন জেলার উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে নদিয়া জেলা কৃষ্ণনগর চব্বিশ পশ্চিমবঙ্গে সস্যাগার কোন জেলাকে বলা হয় বর্ধমান জেলা পঁচিশ ভারতের রুর কাকে বলা হয় দুর্গাপুর ছাব্বিশ ভার আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম স্যাডেল পিক সাতাশ ভারতবর্ষের বৃহত্তম উপরাধ কোনটি চিলকা আঠাশ নেপানগর কী জন্য বিখ্যাত নিউজ প্রিন্ট এই প্রশ্নটা পিএসসি ফেভারিট সব পরীক্ষায় আসে উনত্রিশ কোন নদী কাশ্মীর উপত্যকার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ঝিলাম নদী তিরিশ পাট চাষের প্রধান ক্ষেত্র কোনটি পশ্চিমবঙ্গ একত্রিশ আয়তনের বিচারে ভারতের স্থান কত সপ্তম একটা কথা বলে রাখি আমি হয়তো একটু তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছি তোমরা পজ করে করে শুনে নিও ঠিক আছে আর এই দেড়শোটা প্রশ্ন কিন্তু একেবারেই মিস করবে না এখান থেকেই তোমাদের ভূগোলের সমস্ত প্রশ্ন আসবে আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো আমি দেড়শোটা প্রশ্নই দেওয়ার চেষ্টা করছি এই ভিডিওতে আর যদি দেখি ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি আরেকটা ভাগে দেব ওকে বত্রিশ ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সর্বাধিক আখ উৎপন্ন হয় উত্তরপ্রদেশ 
তেত্রিশ গন্ডোয়ানা কি জন্য বিখ্যাত কয়লা চৌত্রিশ তিন বিঘা করিডর কোন কোন দেশের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ পঁয়ত্রিশ ভারতবর্ষে কোন প্রকার কয়লার প্রধানত পাওয়া যায় বিটুমিনাস ছত্রিশ সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কী জন্য জীব বৈচিত্রের জন্য সাঁত্রিশ ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত কম হরিয়ানা আটশো উনআশি এই এটা আমি তোমাদের পড়িয়েছিলাম ওমেন এম্পারমেন্ট আমি লিখেছিলাম এটা তোমাদের বলেছিলাম ঠিক আছে আটত্রিশ ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত বেশি কেরলে এক হাজার পুরুষে এক হাজার চব্বিশ জন নারী উনচল্লিশ পশ্চিমবঙ্গে চিত্তরঞ্জন কী জন্য বিখ্যাত লোকোমোটিভ চল্লিশ ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রবাল পাওয়া যায় কোথায় লাক্ষাদ্বীপ এই জন্য লাক্ষাদ্বীপকে কিন্তু কোরাল দ্বীপও বলা হয় একচল্লিশ দক্ষিণ ভারতের তৃতীয় গবেষণাগারের নাম কি ভারতী এখানে দুবার ভারতের হয়ে গেছে আচ্ছা তিন প্রথম দুটি গবেষণাগার হচ্ছে প্রথমটি গঙ্গটি দ্বিতীয়টি মৈত্রী আর তিন নম্বর হচ্ছে ভারতী মনে রেখো বিয়াল্লিশ ভারতবর্ষে কোন রাজ্য সব থেকে বেশি অন্যান্য রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করে আছে উত্তরপ্রদেশ তেতাল্লিশ সার্কের সদর দপ্তর কোথায় কাঠমান্ডু চুয়াল্লিশ হিমালয় পর্বতশ্রেণী কী প্রকৃতি নবীন ভঙ্গিল পর্বত পঁয়তাল্লিশ ভারতবর্ষে কোন অঞ্চল প্রাচীনতম শিলা দ্বারা গঠিত আরাবল্লী পর্বত ছেচল্লিশ ভারতবর্ষে কোন অঞ্চল নবীনতম শিলা দ্বারা গঠিত হিমালয় পর্বত সাতচল্লিশ ভারতের কোন রাজ্য দ্রাঘিমা হিসেবে পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশ এটা দ্রাঘিমার দিক থেকে বিচার করলে ভারতের পূর্ব দিকে রয়েছে আটচল্লিশ কোন রাজ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের সর্বাধিক পরিমাণ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় মানে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় রাজস্থান তোমরা তো সবাই জানো উনপঞ্চাশ ভারত ও চীনের মধ্যে কোন রেখা রয়েছে ম্যাকমহল লাইন পঞ্চাশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন রেখা রয়েছে রেড ক্লিফ লাইন একান্ন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে কোন রেখা রয়েছে ডুরান্ড লাইন বাহান্ন ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে কোন রেখা রয়েছে ডুরান্ড লাইন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যেও ডুরান্ড লাইন আর ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যেও ডুরান্ড লাইন ঠিক আছে তেপ্পান্ন ডানকান প্রণালী কোন দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ আন্দামান ও ক্ষুদ্র আন্দামান চুয়ান্ন ভারতবর্ষের বৃহত্তম বদ্বীপ কোনটি গাঙ্গে ও বদ্বীপ পঞ্চান্ন পশ্চিম উপকূলের কোন বন্দরে কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে নিউ ম্যাঙ্গালোর ছাপ্পান্ন পশ্চিমবঙ্গের রেশম শিল্প কোন জেলায় গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলা সাতান্ন কার্পাস চাষের জন্য কোন মৃত্তিকা উপযোগী কৃষ্ণ মৃত্তিকা আর আটান্নতে বলছে তুলনা চাষের জন্য মৃত্তিকা কোনটি রেগুর মৃত্তিকা আবার কৃষ্ণ মৃত্তিকা স্থানীয় নাম কিন্তু রেগুর উনষাট শাল গাছ কী ধরনের গাছ পর্ণমুচি উদ্ভিদ ষাট সূর্যোদয় বা সানরাইজ শিল্প কাকে বলা হয় অটোমোবাইল শিল্পকে একষট্টি ভারতের সব থেকে শিল্পোন্নত রাজ্য কোনটি গুজরাট বাষট্টি ভারত ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্যটির নাম কি অন্ধ্রপ্রদেশ একটু আগেই বললাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী হচ্ছে অমরাবতী তেষট্টি গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় যে ঝড়টি হয় সেটির নাম কালবৈশাখী চৌষট্টি আম্রবৃষ্টি কোথায় দেখা যায় কেরল ও পশ্চিম উপকূল পঁয়ষট্টি লু কোন কোন রাজ্যে প্রভাবিত হয় উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান বিহার ছেষট্টি বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় কোন মানচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয় টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ষাটষট্টি বছরে দুবার বৃষ্টি হয় কোন কোন জায়গায় করমণ্ডল উপকূল আর পাঞ্জাব হরিয়ানাতেও হয় আটষট্টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় কারণে কোথায় বৃষ্টিপাত হয় পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় উনসত্তর সিন্ধু নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটি মানস সরোবরের সিঙ্কাবাব হিমবাহ মানস সরোবর মনে রাখলেও হবে এখানে আমি পরপর উৎপত্তি স্থলগুলো দিয়েছি দেখো গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটি গঙ্গোত্রি হিমবাহ দৈর্ঘ্য পঁচিশ পঁচিশ কিলোমিটার বাহাত্তর ধামোদর নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটি ছোটনাগপুর মালভূমি তেয়াত্তর ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটি তিব্বতের চিমায়ুংদুং হিমবাহ চুয়াত্তর নর্মদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটি মহাকাল পর্বতের অমরকণ্ঠ শৃঙ্গ পঁচাত্তর নর্মদা নদী কোন প্রাকৃতিক ভূমিরূপের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হয় চ্যুতি ছিয়াত্তর তাপ্তি নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটি মহাদেব পর্বতের মূলতাই পাহাড় থেকে সাতাত্তর উলার হ্রদ কোথায় অবস্থিত জম্মু কাশ্মীর আটাত্তর চিলকা হ্রদ কোথায় অবস্থিত উড়িষ্যা উনআশি ভারতবর্ষের সব থেকে বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ কোনটি সম্বর রাজস্থান আশি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান কোনটি কেইবুল লামাজ এটি মণিপুরে রয়েছে একাশি ভারতবর্ষের বৃহত্তম উপরত কোনটি চিলকা বিরাশি মাটিতে কোন উপাদান থাকার জন্য মাটির রং লাল হয় ফেরিক অক্সাইড এফি থ্রি ও এটা শুধু সংক্ষেপ্ত দিয়ে দিতে পারে তাই আমি তোমাদের সংক্ষেপ্ত লিখে দিলাম তে তিরাশি ভারতবর্ষের কোন মৃত্তিকা সব থেকে বেশি দেখা যায় পলি মৃত্তিকা চুরাশি ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে বনভূমির পরিমাণ সব থেকে কম হরিয়ানা 
পঁচাশি ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে বনভূমির পরিমাণ সবথেকে বেশি মধ্যপ্রদেশ ছিয়াশি ভিতরকনিকা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত উড়িষ্যা এখানে আমি তোমাদের জন্য কয়েকটা পরপর ন্যাশনাল পার্ক নিয়ে এসেছি দেখো পরপর থাকলে মুখস্থ করতে সুবিধা হয় সাতাশি রত্নগিরি ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত মহারাষ্ট্র অষ্টআশি ভারতবর্ষ অরণ্য গবেষণাগারটি কোথায় অবস্থিত দেরাদুন উননব্বই ভারতবর্ষে কোন রাজ্য গম উৎপাদনের প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তরপ্রদেশ কিন্তু যদি বলে হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনের প্রথম তাহলে হবে পাঞ্জাব কোয়েশ্চেনটা দেখে অ্যান্সার করবে নব্বই ভারতবর্ষে কোন রাজ্য পাট উৎপাদনের প্রথম স্থান অধিকার করে পশ্চিমবঙ্গ একানব্বই ভারতবর্ষে কোন রাজ্য আখ উৎপাদনের প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তরপ্রদেশ বিরানব্বই ভারতবর্ষে কোন রাজ্য কফি উৎপাদনের প্রথম স্থান অধিকার করে কর্ণাটক তিরানব্বই ভারতবর্ষে কোন রাজ্য রাবার উৎপাদনের প্রথম স্থান অধিকার করে কেরল চুরানব্বই ভারতের সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল কোনটি কারপাস পঁচানব্বই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত নিউ দিল্লি ছিয়ানব্বই ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে ডাল জাতীয় শস্য সব থেকে বেশি উৎপন্ন হয় মধ্যপ্রদেশ সাতানব্বই দুগ্ধ শিল্পের গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত হরিয়ানার কার্নাল আঠানব্বই ভারতবর্ষের কফি রিসার্চ সেন্টার কোথায় অবস্থিত কর্ণাটকের চিকমাগালুর যদি অপশান থাকে কর্ণাটক সেটাই সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমি জায়গাটার নামও তোমাদের দিয়ে দিয়েছি নিরানব্বই পাট গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত উত্তর চব্বিশ পরগনা ব্যারাকপুরে একশো দুর্গাপুর লৌহ ইস্পাত শিল্প কোন দেশের সহায়তায় গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ড এখানে একটা সূত্র তোমাদের বলে দিই দুই রাজা বোকা ভিরু দুই দুর্গাপুর ই ইংল্যান্ড রাজা রাউর কেল্লা রা যা হচ্ছে জার্মানি বোকা ভিরু মানে বোকার আর ভিড়াই হচ্ছে ভিরু রুশ ঠিক আছে তাহলে দেখো একশো এক নম্বরটা দেখো রাউর কেল্লা লৌহ ইস্পাত শিল্প কোন দেশের সহায়তায় গড়ে উঠেছে জার্মানি একশো দুই দেখো বোকারো ও ভিলাই লৌহ ইস্পাত শিল্প কোন দেশের সহায়তায় গড়ে উঠেছে রাশিয়া তোমরা ওটা মনে রাখবে দুই রাজা বোকা ভিরু তাহলে আর ভুল হবে না একশো তিন ভারতবর্ষে পাট শিল্প কোথায় প্রথম গড়ে উঠেছিল আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালে হুগলি রিসায় রিসা বানানটা একটু ভুল আছে ঠিক আছে একশো চার স্যাডেল পিক ন্যাশনাল পার্ক কোথায় দেখা যায় আন্দামান কোথায় অবস্থিত আন্দামান আর আন্দামানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্যাডেল পিক একটু আগেই পড়িয়েছি একশো পাঁচ মানুষ ও কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত আসাম একশো ছয় বাল্মীকি ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত বিহারে একশো সাত সেলিম আলী ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত জম্মু কাশ্মীর একশো আট সুলতানপুর ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত হরিয়ানা একশো নয় গির ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত গুজরাট একশো দশ সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত কেরল একশো এগারো বন্দিপুর ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত কর্ণাটক একশো বারো কানহা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ একশো তেরো ভিতরকনিকা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত উড়িষ্যা একশো চোদ্দ সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত উড়িষ্যা তাহলে উড়িষ্যায় দুটো ন্যাশনাল পার্ক আছে ভিতরকনিকা আর সিমলিপাল মনে রাখবে একশো পনেরো কেইবুল লামাজ ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত একটু আগেই পড়লাম মণিপুরে একশো ষোলো সরিষ্কা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত রাজস্থান একশো সতেরো কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত সিকিমে আর কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতটাও কিন্তু সিকিমেই অবস্থিত ভারতে নয় ঠিক আছে একশো আঠারো একশো আঠেরো দুধোয়া ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ একশো উনিশ রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত উত্তরাখণ্ড এবার দেখে নাও পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল পার্কগুলো কী কী বক্সার ন্যাশনাল পার্ক গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক আর সুন্দরবন একশো একুশ ভারতবর্ষের বৃহত্তম বন্দর কোনটি মুম্বাই বন্দর একশো বাইশ ভারতবর্ষের একমাত্র শুল্কমুক্ত বন্দর কোনটি কান্ডালা বর্তমানে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নামটা চেঞ্জ করেছে নাম হচ্ছে দীনদয়াল বন্দর ঠিক আছে দীনদয়াল বন্দর দেখলে আবার ভয় পেয়ে যেও না ওর নামই হচ্ছে কান্ডালা একশো তেইশ ভারতবর্ষে পণ্য পরিবহনে কোন বন্দর প্রথম স্থান অধিকার করেছে মুম্বাই একশো চব্বিশ ভারতবর্ষে কোন বন্দরের স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রয়েছে বিশাখাপত্তনম একশো পঁচিশ ভারতবর্ষে কোন বন্দর থেকে চা রপ্তানি হয় কলকাতা একশো ছাব্বিশ ভারতবর্ষের দীর্ঘতম সড়ক পথ কোনটি এনএইচ ফর্টি ফোর আগে ছিল এনএইচ সেভেন এখন কিন্তু আর এনএইচ সেভেন নেই এনএইচ ফর্টি ফোর হয়েছে একশো সাতাশ ভারতবর্ষের সব থেকে দীর্ঘতম খালের নাম কি ইন্দিরা খান গান্ধী খাল একে রাজস্থান খাল বা গঙ্গানগর খালও বলা হয়ে থাকে আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছি পড়ে নিও একশো আঠাশ হিরাকুদ বাদ কোন নদীর উপর গড়ে উঠেছে মহানদী অনেকবার পড়িয়েছি আর ইরাকে একশো উনত্রিশ ম্যাসেঞ্জার বাদ কোন নদীর উপর গড়ে উঠেছে ময়ূরাক্ষর নদী একশো তিরিশ নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা কোন নদীর উপর গড়ে উঠেছে কৃষ্ণা নদী একশো একত্রিশ ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের প্রধান কারণ কি হুগলি নদীতে জলের যোগান বৃদ্ধি 
একশো তামিলনাড়ুর সরকারি ভাষা কি তামিল একশো তেত্রিশ কর্ণাটকের সরকারি ভাষা কি কন্নর একশো চৌত্রিশ মহারাষ্ট্রের সরকারি ভাষা কি মারাঠি একশো পঁয়ত্রিশ এখানে সব ভাষাগুলো পর্ব রেখেছি অন্ধ্রপ্রদেশের সরকারি ভাষা কি তেলেগু একশো ছত্রিশ উড়িষ্যার সরকারি ভাষা কি উড়িয়া একশো সাঁত্রিশ কেরলের সরকারি ভাষা কি মালয়ালম একশো আটত্রিশ ভারতবর্ষ কোন রাজ্যে শিক্ষিত হার সব থেকে বেশি কেরালা কেরালা জেলাটার নাম হচ্ছে যে জেলায় শিক্ষিত হার সবচেয়ে বেশি এটা হচ্ছে এর্নাকুলাম একশো উনচল্লিশ ভারতবর্ষ কোন রাজ্যে জনসংখ্যা সব থেকে বেশি উত্তরপ্রদেশ একশো চল্লিশ ভারতবর্ষে কোন রাজ্য জনঘনত্ব সব থেকে বেশি বিহার যদি বলে জনসংখ্যা বেশি তাহলে হবে উত্তরপ্রদেশ কিন্তু জনঘনত্ব যদি থাকে প্রশ্নে তাহলে হবে বিহার প্রশ্ন কিন্তু ভালো করে পড়বে একশো একচল্লিশ ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে লিঙ্গ অনুপাত সব থেকে বেশি কেরালা কেরালাতে এক হাজার পুরুষে নারী সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ আর একশো বিয়াল্লিশে বলেছে ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে লিঙ্গ অনুপাত সবচেয়ে কম হরিয়ানা আটশো উনআশি একটু আগেই পড়ালাম একশো তেতাল্লিশে বলেছে ভারতবর্ষের শিক্ষার হার কত সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পারসেন্ট একশো চুয়াল্লিশ দেখো পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হার কত সেভেন্টি পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব কত এক হাজার উনত্রিশ এটা একটু এই প্রশ্নটা আমি আগে পড়াইনি আজই দিলাম অপাতা নিস উপজাতি লক্ষ্য করা যায় কোথায় অরুণাচল প্রদেশ একশো সাতচল্লিশ পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা মানব সম্পদ সূচকে সর্বাধিক স্তরে উন্নতি করেছে কলকাতা একশো আটচল্লিশ ভারতের সব থেকে বেশি এলাকা জুড়ে কোন মৃত্তিকা রয়েছে কৃষ্ণ মৃত্তিকা একশো উনপঞ্চাশ ভিলাই কোন শিল্প কারখানার জন্য বিখ্যাত লৌহ ইস্পাত একশো পঞ্চাশ ভারতের সব থেকে বড় মেগাসিটি কোনটি মুম্বাই তাহলে বন্ধুরা তোমাদের চার নম্বর সেট দিয়ে দিলাম এখানে একশো পঞ্চাশটা প্রশ্ন আছে কোনো প্রশ্ন কোনোভাবেই মিস করবে না ঠিক আছে প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু পিএসসি রিপিটেড এখান থেকে বহু প্রশ্ন তোমরা কমন পাবে সুতরাং মিস করার তো কোনো কথাই আসে না ঠিক আছে এই সেট একদম মিস করবে না প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে পুরো ভিডিও দেখবে আর যদি না দেখো তাহলে তো জানোই কি হবে যাই হোক যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো আর শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে যাতে তোমাদের হাত ধরে আমার এই ভিডিও অনেকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে আর আমার নতুন বন্ধুরা চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকনটা প্রেস করে দাও যাতে করে আমার ভিডিওর পরবর্তী নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে খুব সহজে পৌঁছায় এর পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের সংবিধান নিয়ে আলোচনা করে দেবো আলোচনা মানে রিভিশন করে দেবো ঠিক আছে আজ তাহলে এই পর্যন্ত দেখা হবে পরের ভিডিওতে ভালো থেকো খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করো ঠিক আছে টাটা